Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Esta vez, tal como lo dice el título del video Vamos a estar haciendo un resumen o reseña de lo que es el primer tomo del manga de Yu-Gi-Oh! Eh, antes que nada, si bien esto va a ser una versión resumida de, de lo que es En plano general es el primer tomo eh, Tengo que hacer una pequeña alerta de spoiler Porque seguramente vamos a estar hablando de cosas puntuales del, del manga que si uno lo quiere leer y se quiere sorprender por sus propios medios eh, digamos, me va a sacar el factor sorpresa ¿no? así que bueno espero que, que lo disfruten eh, quiero agradecerles por siempre el apoyo que nos dan en nuestros videos les pido mil disculpas por tardar tanto en, en sacar este video ya que toda esta semana estuve enfermo la, la verdad eh, recién hoy me siento un poquito mejor y con un poquito más de ánimos para, para grabar, pero la verdad es que estaba con la garganta hecha pelota, eh, los mocos que se me caían y era realmente imposible grabar en esas condiciones. Así que bueno, sin más, vamos a empezar haciendo un pequeño eh, resumen de lo que es el manga. Eh, vamos a ir viendo en planos generales, eh, cada tomo nos va a traer un separador, un separador como este que son vamos, el tema principal de la portada, ¿no? con eh, la parte de atrás que se subió con temas egipcios, con rompecabezas de milenio y en una tonalidad eh, dorada ¿no? de la misma manera el tomo tiene una doble portada como pueden ver también de color dorado con eh, inscripciones egipcias por ejemplo ahí hay un escarabajo eh, la cruz del, no, de los muertos creo que es. Eh, rompecabezas de milenio y demás eh, es un producto bastante lindo de tener la verdad que es muy recomendable así que bueno abriendo y leyendo la, a la primera página nos topamos que cada eh, tomo sí, se puede sacar cada tomo trae una carta de tarot eh, con detalles en dorado eh, este, en este caso es eh, la carta del mago del magician y eh, en total vendrían siendo 22 tomos, ya lo investigué la última vez dije que me parecían que eran 38 eh, no, en realidad son 22 y eh, cada tomo nos va a traer una de las 22 cartas del, del tarot yendo a lo que son lo, los primeros episodios nos topamos con que tiene un estilo de arte un tanto diferente al, al que normalmente reconocemos eh, ahí la tenemos a Thea o Anzu como la llaman en el manga ya que usan los nombres originales a Yugi, a Shonouchi o Shoi y la verdad es que está, está muy, muy interesante este estilo de dibujo me hace acordar mucho a la que es la temporada 0 después con el correr del tiempo seguramente va eh, el señor Takahashi fue puliendo el tema de los dibujos y fue cambiando un poco el estilo a, al momento más refinado como lo conocemos ¿no? Ahora. el primer capítulo empezaría con Yugi en la escuela eh, jugando solito como siempre eh, era un chico bastante introvertido, no tenía muchos amigos y al que le hacían bullying supongo que más de uno se habrá sentido identificado con esta parte del manga eh, ya que muchos también nos gustaban las cosas freaky, los juegos de mesa y demás y nuestros compañeros bueno, nos molestaban por eso porque no tenían sentido de, de lo que... Eh, de pertenencia, de que a la gente le puede llegar a gustar cosas distintas y no pasa nada, pero bueno, eh, es así gente, gente rara. Nos topamos también con Onda o Tristán, que le empiezan a hacer bullying a Yugi porque había traído su, su rompecabezas de milenio para armar en, en clase. Y bueno, eh, mientras esto le hacían bullying, es eh, Ansu o Thea quien lo va defendiendo, ¿no? Eh, ahí nos damos cuenta de que Yubi tiene varios sentimientos por, por Ansu, ¿no? Y que Ansu, eh, si bien no es que esté enamorada de Yubi como tal, eh, se nota que lo, lo aprecia un montón, es una, una amiga de, de verdad, ¿no? Avanzando el capítulo, este le va contando a Ansu que tiene un, un, un artefacto egipcio, ¿no? Que es el rompecabezas de milenio, que es... Hace ocho años que, que está tratando de armarlo, que es un recuerdo de, del abuelo, y que si uno lo completa, va a poder cumplir cualquiera de sus. cualquiera sea su deseo, ¿no? Ansu le pregunta que cuál es el deseo que, que Yui quiere, que, quiere pedir, cuál es el deseo que quiere cumplir. 
Yo le dije que no, que es un secreto y que eso no se lo puede contar. Porque si, si se lo cuenta, bueno, este deseo no se va a cumplir. ¿no? Eh, avanzando con la trama, eh, nuestros eh, queridos Onda y Yoruchi se cruzan con un personaje llamado Ushio, que seguramente lo van a reconocer porque es un personaje exactamente igual que el de Yuyo 5DS. Eh, de hecho, incluso también se llama Yuyo, eh, Ushio. Y bueno, este es una especie de monitor o prefecto en la escuela. Le dice que... O se entera de que ellos le andan haciendo bullying a Yugi. Y le da una advertencia como que bajen un poco eh, los humos, ¿no? Eh, para evitar el conflicto, Onda trata de, de someter un poquito a Yonuchi para que no se vaya a los golpes con, con este matón. Y eh, Yonuchi le hace saber a, a Onda o a Tristan que tiene una parte del rompecabezas del milenio que le sacó a Yugi y que lo va a lanzar al agua para que este nunca lo pueda completar, ¿no? La intención solamente de molestarlo. Eh, Ushio se cruza después más tarde con Yugi y le ofrece unos servicios de guardaespalda. Yugi le dice que no, que no los necesita realmente porque eh, en realidad nadie le está haciendo bullying. Cosa que es mentira, pero bueno, Yugi con tal de evitar los conflictos eh, le dijo que no. Y Ushio aprovecha esta timidez de Yugi para digamos, tratar de sacar un beneficio. Llegando a la casa, eh, el abuelo, eh, digamos, Yui lo, le hace conocer al abuelo a, a Ansu, a Tea, ¿no? y le cuenta ¿no? sobre la, lo que eran los artefactos del, del milenio, ¿no? el rompecabezas del milenio, que ocultaba secretos muy, muy terroríficos y demás. ¿no? Y lo vemos a Yui que siempre anda tratando de, de armar el rompecabezas del milenio, pero bueno, eh, como es muy difícil y ya lleva casi 8 años tratando de resolverlo y no puede simplemente. Al día siguiente Yugi va a la escuela y se cruza con Uyo nuevamente, el cual le dio una paliza a Yonouchi y a Onda por el motivo este de que le andaban haciendo bullying a Yugi, eh, con la excusa de que bueno, eh, él era el guardaespaldas de Yugi y que tenía que pagarle por su servicio. ¿no? Al principio eh, Yonouchi y Onda eh, como que le tienen bronca a Yugi porque dice, eh, este, nos mandó a este matón a que, no, a que nos reviente a palo. Pero en realidad no, eh, Yugi en vez de, de aprovecharse de la situación, se pone a defender a Yonuchi y a Onda. Diciéndole que eh, no tenía por qué pegarle porque eran sus amigos y los iba a defender. Como eh, Uyo es un sujeto bastante violento, también le da una paliza a Yugi. Y en represalia le dice que para el día de mañana, sí o sí... Tiene que traerle 200.000 yenes como paga por los servicios de guardaespalda que le había brindado. O si no que la iba a pasar muchísimo peor. ¿no? Ahí en ese momento eh, Yonouchi se da cuenta de que Yugi es más que solamente un, un chico tímido. Que es en realidad una persona bastante valiosa porque los trató de defender a costa de, de que sabía que no iba a poder resistirse a Uyo. Que lo iban a reventar a palo. Pero bueno, la, esa valentía hace un clic en Yonouchi y se da cuenta de que Yugi es un verdadero amigo. ¿no? Llegando a la casa, Yugi trata de, de juntar su, todos sus ahorros, a ver si llega a conseguir los 200.000 yenes. Obviamente es una cantidad de plata inmensa, así que no las va a tener. Y con tal de, de distraerse un poco, se pone a tratar de armar el rompecabezas del milenio. ¿no? Eh, se da cuenta que hay varias piezas que empiezan a encajar y básicamente lo termina, solamente le falta una pieza que al tratar de encontrarla en la cajita se da cuenta que le falta esa pieza y empieza a maldecir diciendo que uy la puta madre que tanto que me esforcé al final no sirvió para nada que nunca va a poder tener su, su tesoro completo y su deseo nunca se va a cumplir entonces el abuelo de Yugi llega y le dice que para ser una persona digamos que que se tiene que, que forzar, que no se tiene que bajar los brazos, eh, está perdiendo las esperanzas. Que él nunca tiene que perder las esperanzas, que siempre tiene que, que buscarle el, el lado bueno de las cosas y que todo problema tiene solución. Haciendo la entrega de la pieza faltante que tenía del rompecabezas del milenio. Yugi se pone muy contento porque sabe que realmente va, va a poder cumplir sus sueños, porque va a, cumplir el, va a completar el rompecabezas del milenio y eh, le da las gracias a su abuelo. El abuelo le dice que no, que no le tiene que dar gracias a él, sino a sus amigos, porque eh, a la noche uno de sus amigos, que vino todo mojado, por cierto, eh, le había traído la pieza del rompecabezas que le faltaba. Yugi le pregunta que cuál era el nombre de, de, 
del chico que le había traído, que del, del amigo, pero eh, el abuelo le dice que no, que eh, este muchacho le pidió que sea un secreto, que no se lo cuente. Entonces, bueno, completa el rompecabezas del milenio y se forma una conexión espiritual entre el rompecabezas del milenio y, y Yugi, ¿no? Haciendo que entre en acción el espíritu del, del artículo del milenio, que es eh, Yami Yugi, ¿no? Todos lo conocemos, nuestro faraón psicópata favorito. Eh, una vez ya posesionado el cuerpo de Yugi, va a increpar a, a Uyo de la escuela y le ofrece eh, jugar un juego donde el perdedor va a recibir un castigo, ¿no? Es un juego de la sombra. Dice. Eh, este juego se trata sobre ir apuñalando billetes sobre el dorso de, de la mano, donde cada uno sí o sí tiene que por lo menos llevarse un billete por turno, o si no pierde, y donde eh, a medida que más billetes se van llevando, más delgada se va haciendo la pila de billetes y eh, corren el riesgo de eh, apuñalarse la mano. Como la codicia de Uyo es más que él, acepta el reto y le dice a Yui que, eh, bueno, que si se llega a quedar con la guita, seguramente va a tener que pagarle el doble. ¿no? Empiezan a jugar y acá hay una cosa que quiero remarcar, diferente a lo que fue la temporada cero. No sé si alguno la vio o si tiene interés de verlo, pero Yui en la temporada cero, en la, en la zona animada, eh, Siempre se mostraba seguro y confiado de sí mismo, como que desde el momento en que aceptaste el, el juego de las sombras, eh, uno ya había perdido, que Yugi tenía completo dominio sobre, sobre el juego. Y en el manga nos damos cuenta de que, si bien tiene el juego controlado, eh, se puede notar eh, cierto nerviosismo o miedo a la hora de ejecutar digamos, la, las acciones. Que si bien tiene el juego controlado, no tiene... Eh, todas las de ganar, siempre existe la posibilidad de perder, entonces es normal que sienta eh, eso que tenga esas gotitas de sudor o nerviosismo o miedo de, de ir jugando el juego sombrío ¿no? a medida que van jugando, eh, cada uno va sacando más billetes y la avaricia de Uyo hace que eh, no pueda controlar la, la fuerza con la que va apuñalando la, eh, los billetes ¿no? Eh, cada vez al sentirse más acorralado porque ve que eh, está más cerca de apuñalarse la mano, trata de hacer una jugada sucia y intenta apuñalar a Yui eh, en un acto desesperado por eh, llevarse todo el dinero. Yui se da cuenta de esto, entonces eh, esquiva la apuñalada y le hace saber que en el juego de la sombra uno no puede hacer trampa y que todos los que digamos, pierden el juego de las sombras tienen que recibir un castigo ejemplar, ¿no? entonces eh, procede a hacer un, una ilusión de, con su, sus poderes eh, místicos, ¿no? en donde eh, Uyo desde ahora en adelante lo único que va a poder ver eh, con sus ojos es únicamente dinero, lo cual podría llegar a considerarse que es un final feliz para Uyo porque eh, se va a ver siempre rodeado de, de plata, de dinero, de, de lujos, pero en realidad no es, eh, no es así, ¿no? Eh, si bien Uyo puede ver que está rodeado de dinero, en realidad está rodeado de basura, de hojas y, y demás. ¿no? Eh, siguiendo con la trama, Yugi eh, se pone muy contento porque ya al fin pudo completar su, su rompecabezas del milenio. Y eh, se cruza con Shonouchi en el pasillo el cual eh, le dice que le agradece mucho por haberlo defendido de, de Uyo hace, digamos, el día anterior y de que bueno lo considera eh, un verdadero amigo y que de ahora en adelante son compañeros eh, inseparables ¿no? siendo que se le cumplió el deseo a Yugi de eh, tener un amigo que era lo que más deseaba con el tema del rompecabezas del milenio de ahí en más pasamos a una serie de, de episodios donde eh, Yugi se encuentra con diferentes matones ¿no? y juegan diferentes juegos de, de las sombras en donde se le va poniendo eh, castigos a, a los perdedores ¿no? como por ejemplo eh, hacerle perder la vista a, a sujetos de, de las televisoras que eran corruptos eh, haciéndoles digamos ¿cómo decirlo? Eh, torturándolos con con sonidos in eh, increíbles que, que digamos, no, le reventaban los tímpanos a, a sujetos que, 
que pretendían digamos, hacer lo mismo para, para con nuestro protagonista. Eh, incluso digamos, enfrentar a, a, a un asesino que se había escapado de la cárcel, ¿no? que había tomado por eh, Renatea. No quiero hacer hincapié mucho en, en todos los demás capítulos porque eh, si bien no son lo mismo, son las tramas bastante similares, ¿no? Eh, un villano aparece, eh, ponen aprietos a los amigos de Yui, Yui se transforma en el faraón para, para darle una lección a estas personas y eh, usa los juegos sombríos para eh, castigarlos, ¿no? No quiero hacer hincapié porque ya antes he tratado varias veces de, de grabar el video, de hacer eh, referencia a cada capítulo en particular y me queda un video como de una hora y tampoco quiero tenerlos enfrentados una hora ¿no? a, a todo. Vamos a pasar a un capítulo que en particular que a mí me parece súper importante para la trama, que es cuando eh, se da a conocer el tema del duelo de monstruos o como le dicen acá, eh, Magic and Wizard. ¿no? Este capítulo... En la serie es en el que aparece Kaiba, ¿no? Para reclamar el dragón blanco de ojos azules del, del abuelo, ¿no? Y demás. En el manga ocurre de una manera completamente diferente, lo cual me descoloca un poco y me llena de, de curiosidad de cómo va a ser la trama, eh, porque eh, el capítulo empieza con los chicos en la, en la tienda de, del abuelo, ¿no? Este le comenta que hay un juego de cartas, ¿no? Que se llama Magic and Wizard que hay cartas que, que son muy poderosas, otras que son más débiles y que, que gana, eh, tiene que ir sacando el punto de vida al, al rival, lo normal del duelo de monstruos, ¿no? Y le cuenta que él tiene una carta súper valiosa que es el dragón blanco de ojos azules, ¿no? Igual que en ese punto como en la serie, ¿no? Que, que tiene una carta súper rara y que eh, la tesora como si fuera el regalo del amigo que, que se le había entregado, ¿no? En eso vemos que Kaiba llega a la, a la tienda y que es un jugador profesional ¿no? que está buscando cartas eh, buenas para, para su baraja, ¿no? para el campeonato nacional. En ese momento se da cuenta que en la tienda está el dragón blanco de José Soles, igual que en la, en la serie, pero con una diferencia. ¿Qué pasa? Kaiba, en esta parte de la historia, en este punto de la historia, no tiene los tres dragones blancos de ojos Azules, ni está buscando el cuarto solamente para que nadie lo use en su contra. Él dice que si él tuviese una carta tan poderosa como el dragón blanco de José Azules, sería invencible y nadie le podría ganar en los torneos nacionales. Entonces le ofrece al abuelo de comprarlo o de cambiarlo por su maletín lleno de cartas, tal como lo conocemos en la serie. ¿no? Eh, el abuelo le dice que no, que es una carta demasiado valiosa para, para cambiarla, y Kaiba se da cuenta de que eh, simplemente no va a poder conseguirla de esa manera. Entonces, a diferencia del... Del anime donde este agarraba y le decía que, que la iba a conseguir de todas formas y que iba a amenazar al abuelo, eh, simplemente se va, le dice que bueno, está bien, eh, comprende el, la situación en la que está el abuelo y que si él fuera el abuelo tampoco la cambiaría porque sabe el valor que tiene la carta, ¿no? Al día siguiente, eh, Shonouchi y Yui están jugando en la escuela, ¿no? A, al Magic and Wizard, al Duelo de Monstruos, y se acerca acá y va nuevamente a preguntarle si, si no le deja ver el dragón blanco José Azules, que se quedó tan maravillado con la carta que no pudo dormir. Entonces Yui, como es una persona de muy buen corazón, le enseña el dragón blanco José Azules y Kaiba, eh, en un acto bastante ruin y despreciable, eh, le cambia el dragón blanco José Azules original por una eh, copia, por una carta trucha. ¿no? Yui se da cuenta del, del intercambio, pero para no hacerlo quedar mal a Kaiba adelante de todos los compañeros, simplemente se calla y procede a tratar de increparlo a la salida de la escuela eh, a solas, ¿no? Le dice que, que no se haga el boludo, que él se dio cuenta que le dio una carta falsificada y que por favor le devuelva la carta del abuelo porque es bastante preciada para él. Kaiba le dice que no, que lo está inculpando de cosas que, que no son y yo le dice que vamos por favor Kaiba, todos sabemos, vos sabés muy bien que me sacaste la carta devolveme la carta del dragón blanco justo azul de mi abuelo. Kaiba... Eh, Procede a darle un golpe con su maletín y le dice que, que lo está inculpando y que no tiene pruebas reales de, de que lo que está diciendo es verdad. Yui, en, en un acto digamos de, de defensa, se transforma en el faraón y le dice a Kaiba de jugar un duelo de las sombras, ¿no? un juego sombrío. 
eh, en donde el ganador de ese juego se va a quedar con el dragón blanco de ojos azules, con la legendaria carta del dragón blanco. Entonces empiezan a, a jugar, Kavya empieza bajando su Frukijin para ir tomando un, un poco de ventaja, y Yugi baja al dragón eh, eh, de la tierra negra, ¿no? En donde se van enfrentando, se van sacando puntos de vida, cada uno de a poquito, en turno en turno, va sacando ventaja, ¿no? Eh, Yugi primero sacando la ventaja con su dragón de fuego, después Kai va bajando al, eh, al buey de batalla, también destruyéndole varios de los, de los monstruos que tiene Yugi. Eh, luego Yugi, en un momento que se encuentra acorralado, logra sacar a Convoca el cráneo, baja a Convoca el cráneo que destruye a al buey de batalla y Kaiba a punto de perder porque realmente estaba a punto de perder procede a tratar de hacer trampa ¿no? y dice que eh, va a tener que usar la carta que le sacó a, a Yugi ¿no? eh, entonces haciendo un jueguito de manos eh, agrega al dragón blanco justo azul que tenía en el bolsillo y hace como que, que lo roba y le dice, mira, acá tengo dragón blanco de azules. Si el dragón blanco de azules eh, ataca a tu convoca el cráneo, listo, ya gané. Entonces invoca al dragón blanco de azules y procede a declarar ataque con el dragón. Eh, ya todo parecía perdido con Yugi, pero nos damos cuenta que el dragón se queda inerte, se queda, eh, digamos, sin hacer nada. Kaiba dice que cómo puede ser que si, si el dragón blanco de azules ya estaba convocado, que... ¿Por qué es que no puede atacar? Y Yugi procede a decirle que eh, el corazón de las cartas eh, siempre está presente en ellas y que las cartas son fieles a, a las intenciones de sus dueños. Como Kaiba no es el dueño legítimo del dragón blanco de ojos azules en este punto de la historia, eh, el dragón blanco de ojos azules simplemente no lo obedece y procede a autodestruirse. <risa> cosa muy rara, cosa de, <risa> de, del guión del Trampas Locas, pero... Eh, Acá haría hincapié en una cosa que he escuchado de, varias, de varios fanáticos que dicen que eh, el Magic and Wizard, ¿no? el duelo de monstruos en un inicio, será una cuestión como si fuese el Dungeon and Dragon, ¿no? que eh, pueden llegar a hacer digamos, jugadas diferentes a las que están plasmadas justamente en la carta, o por ejemplo aprovecharse de, de alturas o esconderse detrás de hierbas y demás ¿no? eh, supongo que en ese caso estaría válida la jugada de que como que el dragón no era el dueño legítimo de, de Kaiba, este no lo iba a obedecer ¿no? y se iba a autodestruir de todas formas fue bastante raro ¿no? esa, esa jugada pero bueno, el punto es que el dragón blanco de ojos azules se autodestruye y Kaiba queda a merced de el, un ataque eh, directo de Yui, ¿no? Yugi procede a robar renace el monstruo, revive al dragón blanco de ojos azules y este, como era la carta del abuelo, eh, tiene los sentimientos eh, digamos, de, del corazón del abuelo en, en el espíritu de Yugi y este eh, sí procede a atacar a Kaiba porque sí obedece a Yugi. Eh, deja los puntos de vida cero eh, de Kaiba, haciendo que este pierda. ¿no? Eh, como Yugi ganó el duelo, se queda con el dragón blanco de ojos azules que se lo va a devolver al abuelo y en castigo lo procede a hacer una, una ilusión donde por las próximas 24 horas el, el reino oscuro del duelo de monstruos se lo va pasando se la va a pasar eh, torturando y, y asesinando a Kaiba de, de formas inenarrables eh, hasta que se termine el efecto de la digamos, de la de la ilusión Acá nos cuentan un poquito de, de lo que es eh, el juego del, del tarot, ¿no? Y que tiene, qué relaciones tiene con el tema del, del Shui. Y nos cuenta de que eh, en este capítulo en particular, eh, la aceptación que tuvo el público por eh, las cartas, ¿no? Por el juego de cartas, fue demasiada, que hizo que el, la idea original, que era eh, jugar diferentes juegos sombríos, se centre más en lo que es el, el duelo de monstruos, ¿no? Pasamos a un último capítulo en donde Joey eh, se vuelve, digamos, eh, un pandillero con unas malas juntas, ¿no? Y van eh, Tristán y Tea, pa, eh, Onda y Anzu, ¿no? Como se dice acá, junto con Joey a tratar de, de salvar a Joey. Y pasan diferentes situaciones donde se enfrentan a, a los bravucones, ¿no? Y va eh, acercándose a lo que es eh, un juego de las sombras, ¿no? Al igual que en los, los capítulos anteriores. Eh, 
En este punto no es muy, muy diferente a los diferentes capítulos, a los capítulos anteriores, así que bueno, no voy a hacer demasiado hincapié en, en este tipo de, de episodios porque es bastante, no digo repetitivo, pero eh, sí es un poco más de lo mismo, ¿no? Aparece un villano, eh, se mete con los amigos de Yugi y aparece el faragón y los hace jugar un juego donde el perdedor termina siendo castigado, ¿no? Así que bueno, en resumidas cuentas, eso es todo lo que sucede en el tomo número uno del manga de Yuyo. La verdad que me encantó, me generó muchísima curiosidad cómo va a ser ahora Kaiba, porque si él no era el legítimo dueño de los tres dragones blancos ojos azules, ¿cómo es que los va a conseguir? ¿Cómo es que va a vengarse de Yuyo, no? Si es que va a ser igual que en la serie. Eh, cosa que lo dudo porque si ya el primer duelo eh, de la serie en donde trataba de sacarle el dragón blanco ojos azules eh, al abuelo, se dio de esta manera y no eh, como se había dado en la serie, donde agarraba la carta y se la rompía, ¿no? Y demás. Eh, me genera muchísima curiosidad y estoy bastante emocionado por empezar a leer lo, los demás tomos, ¿no? Así que bueno, espero que hayan disfrutado el video. Disculpen que se hizo bastante largo el video, eh, pero traté de resumirlo lo más que pude, haciendo hincapié solamente en las cosas... Eh, por demás importantes ya le digo, anteriormente traté de grabar el video haciendo hincapié en cada uno de los capítulos del manga, pero se hacía un video como de una hora y cuarto y no quiero tenerlo sentado viéndome a hablar a mí sobre el manga una hora y cuarto, ¿no? cada capítulo que en realidad siempre es un poquito más de lo mismo, ¿no? Eh, viene un villano, se mete con los amigos de Yugi, Yugi se transforma en el faraón, lo reta un juego de las sombras y lo castiga por haber eh, perdido dicho juego eh, de sombras. ¿no? Salvo el capítulo de Kaiba, que es eh, bastante importante para la trama en lo que es eh, el juego de cartas como tal, eh, traté de resumir un poquito los demás capítulos, ¿no? Así que bueno, eh, muchas gracias por quedarse a, a ver hasta este punto del, del video. Les agradezco un montón el apoyo que siempre nos da. Les pido muchísimas disculpas por haber tardado tanto en subir este video. Yo sé que cuando hicimos el video de, del lote de mangas eh, prometí hacerlo eh, en la brevedad, pero bueno, después me terminé enfermando y, y traté de, sinceramente de grabar videos, pero no me sentía en condiciones de grabar y, y bueno, se fue posponiendo hasta, hasta el día de hoy. Bueno, sin más, eh, muchas gracias por el apoyo que nos dan a todos. Eh, si nos quieren ayudar con un like, una suscripción, se lo agradeceríamos muchísimo. Y bueno, eh, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.